اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے روزانہ ہزاروں افراد چوبیس گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہیں اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں خانہ کعبہ مکب یعنی کیوب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کی آئینہ میں ایک انتہائی خاص مقام کا حامل بھی ہے یہاں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں نمبر ون خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے دوستو خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بہت بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا ایک بڑے کپڑے میں ہجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش انیس سو چھیانوے میں ہوئی تھی جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا ہے نمبر ٹو خانہ کعبہ کے دو دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی دوستو دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا ایک زمانہ تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ موجود ہے لیکن کھڑکی اب ختم ہو چکی ہے نمبر تھری خانہ کعبہ کے مختلف رنگ ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی کسوا اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے یہ روایت عباسد جن کی گھر کا رنگ کالا تھا کے دور سے چلی آ رہی ہے لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈکا رہتا تھا ان رنگوں میں ہرا لال اور سفید رنگ شامل ہیں نمبر فور خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی طویل میں ہیں فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اے بنی طلحہ یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی سوائے اس کے کہ وہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں نمبر فائیو پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا دوستو پہلے خانہ کعبہ ہفتہ میں دو مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف دو مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں نمبر سکس خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی دوستو خانہ کعبہ کے وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جایا کرتا تھا یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آپ کا نظام موجود نہیں تھا بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا اور یقیناً یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ کیا اس وجہ سے طواف کعبہ رک گیا تھا ہرگز نہیں مسلمانوں نے کعبہ کے ارد گرد تیراکی شروع کر دی تھی نمبر سیون تزین و آرائش کروانے والے حکمرانوں کے نام کی تختی کئی سال تک بہت لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی اور ایک خوش نصیب وہ ہیں جن کو تصویر بنانے کا موقع ملا اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصویریں انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی تھی اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی نمبر ایٹ خانہ کعبہ کی تعداد دو ہے دوستو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا
दोस्तों क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हिजर असवद चांदी के सांचे में क्यों गिरा रहता है कुछ लोगों का ख्याल है कि हिजर असवद अमायाद की फौज के हाथों मारे गए पत्थर लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज थे जबकि ये पत्थर अब्दुल्ला बिन जुबैर की मलकियत में था कुछ जराये के मुताबिक हिजर असवद बहरीन से ताल्लुक रखने वाले इसमाइली ग्रुप कक मार्टियंस के हाथों टूट गया था इन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तोहन प्रस्ती का अमल है अपनी बात को सच साबित करने के लिए इन लोगों ने दस हजार हजाज को मारकर इनकी बाकियात को आब जमजम के कुएं में फेंक दिया था ये गैर इंसानी अमल काफी नहीं है ये शैतान हिजर असवद को अरब के मशरक में ले गए और फिर इराक के शहर कुफा ले गए जहाँ इसके एवज तमाम वसूल किया गया जब इनको मजबूर किया गया था कि वो इसको खलीफा इबाफत को वापस कर दें जब इसे वापस किया गया था तो ये टुकड़ों में था और इसको यकजान करने का सिर्फ एक ही तरीका समझ आया था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए कुछ तारीख दानों के मुताबिक इस मुकदस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम हैं नंबर टेन खाना काबा मुकब की शक्ल का नहीं है मुकब की शक्ल यानी स्क्वेयर से मशहूर खाना काबा दरअसल मुस्तिल की शक्ल का है खाना काबा कभी भी मुकब की शक्ल का नहीं था इसकी असल जाविये के मुताबिक ये एक आधा गोल हिस्सा है जिसको हिजर इसमावील कहा जाता है नबी करीम सल्लाम को नबूत मिलने से पहले जब खाना काबा की दोबारा तमीर हुई थी तब कुरेश ने इस बात की हामी भरी थी कि वो हलाल कमाई से ही इसकी तमीर मुकम्मल करेंगे इसका मतलब ये है कि जुए लूट मार जिसम फरोशी और सूद जैसे हराम कामों से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा कुरेश इतने अमीर तजारती शहर में होने के बावजूद इतनी रकम जमा करने में नाकाम हो चुके थे जो खाना काबा की तमीर इसके असल साइज और रकबा के हिसाब से कर सकें उन्होंने खाना काबा की छोटी इमारत तमीर की और इसकी दीवारें मिट्टी की ईंटों से बनाई जिसको हिजर इस्माइल कहा जाता है हालांकि इसका हजरत इस्माइल से कोई ताल्लुक नहीं जो कि खाना काबा के हकीकी कतर की जाने भी इशारा करती थी अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्सा में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की दोबारा तमीर का इरादा किया था मगर ये अजीम फरीजा अंजाम देने से पहले ही आप सल्लाम जहाँ फानी से कूच कर गए खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर के दौरे हुकूमत के चंद साल के मुख्तर वक्फा में खाना काबा अपनी उसी शक्ल में मौजूद था जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई होगी और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे का बायस बनी होगी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मजीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए मैं था आपका दोस्त हसीब शफकत और आप देख रहे थे हसी टी मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग खुदा हाफिज़